హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మీకు హౌ టు బికమ్ ఏ పైథాన్ డెవలపర్ పైథాన్ డెవలపరు ఎలా అవ్వాలి రీసెంట్గా గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ పాస్అట్ అయి ఉంటారు వాళ్ళందరూ మ్యాక్సిమం పైథాన్ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా ఫేమస్ చాలా డిమాండ్ స్కిల్ ఇన్ ద ఐటీ మార్కెట్ అందువల్ల అందరూ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో అందువల్ల సో ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఏమేమి నేర్చుకోవాలి కంప్లీట్గా పైథాన్ డెవలప్ అంటే ఏమి నేర్చుకోవాలి ఎందుకు అంత పాపులారిటీ అనేది మీ ఈ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాను సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్గా మీకు ఫస్ట్ పొజిషన్ అయితే పైథాన్ డెవలపర్ పొజిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఒక జాబు సో నెక్స్ట్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఓకే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కూడా అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే మీరు డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ రోల్స్కి అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ జాబ్స్ కోసం మిషన్ లెర్నింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ కోసం మీరు ఈజీగా ఆ జాబ్స్ని పొందవచ్చు మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎందుకంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ జాబ్స్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం అసలు ఈ పైథాన్ని పైథాన్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఏమేమి స్కిల్స్ మనకు ఉండాలో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ మీరు పైథాన్ బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలండి సో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి బేసిక్స్ ఏంటి అంటే వేరియబుల్స్ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ అవి నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుంది డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే అండ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇలాగ మీకు డెసిషన్ మేకింగ్ అనే టాపిక్ అనేది ఉంటుంది వాటిని నేర్చుకోవాలి అండ్ దెన్ లూప్స్ వైల్డ్ లూప్ డూ వైల్డ్ లూప్ ఫర్ లూప్ ఇలాగ అవి నేర్చుకోవాలి ఆ నెక్స్ట్ మీరు ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి రికర్షన్ ఓకే అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ లైక్ లిస్ట్ సెట్ ఓకే డిక్షనరీస్ ఓకే టపుల్స్ ఇలాగ మీరు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీటిలో అయితే మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ లిస్ట్ సెట్ డిక్షనరీస్ టపుల్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఓకే నెక్స్ట్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలండి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ పైథాన్ ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే క్లాసెస్ మెథడ్స్ ఓకే ఇన్హెరిటెన్స్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇలాగ మీరు టాపిక్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫైల్ హ్యాండిల్స్ ఎలా ఫైల్ హ్యాండిల్ లెర్న్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే ఫైల్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా డిలీట్ చేయాలి ఎలా మోడిఫై చేయాలి ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎక్సెప్షన్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి ఎక్సెప్షన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇలాంటి టాపిక్స్ కూడా మీరు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో నేర్చుకోవాలి ఇంకా వీటితో పాటు మీరు డీబగ్ డీబగ్ టాపిక్స్ అంటే ఏదన్నా బగ్స్ రైదైనప్పుడు ఏదన్నా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలాగ డీబగ్ చేయాలి ఏదన్నా ప్రాబ్లం కౌంటర్ అయిందంటే మీ ప్రాజెక్ట్లో దాన్ని ఎలాగ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అనేది మీరు ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి దాంతోపాటు యూనిట్ టెస్టింగ్ అని ఉంటాయి టాపిక్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో ఇలాగ మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకోవాలి సో మీరు పైథాన్ డెవలపర్ కావాలంటే సో ఫ్రెషర్గా అయితే మాత్రం ఒకవేళ మీరు పైథాన్ డెవలపర్ ఫ్రెషర్గా ట్రై చేస్తుంటే ఓన్లీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్గా అయ్యి ఉంటే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేసి డీ జాంగో ఫ్రేమ్వర్క్ పైథాన్ డెవలపర్కి పాపులర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ డీ జాంగో అండ్ ఫ్లాస్క్ ఈ రెండు మోస్ట్ డిమాండింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఫర్ పైథాన్ డెవలపర్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు లైబ్రరీస్ నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ఈ లైబ్రరీస్ వల్ల మనకి వర్క్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సపోజ్ మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద జాబ్స్ కానీ ట్రై చేస్తుంటే మీరు దానికి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ నేర్చుకోవాలి సపోజ్ మీరు ఏదైనా డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్స్ కానీ ట్రై ట్రై చేస్తుంటే దానికి సంబంధించి నేర్చుకోవాలి లైక్ నంపై పాండాస్ ఓకే ఇలాగ మీరు ఏవైతే మీరు జాబ్స్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారో మోస్ట్ డిమాండింగ్ జాబ్స్ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ జాబ్స్
ఇఫ్ మీరు మీకు ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మీద కూడా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే చాలా బెటర్ ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ అయితే చూస్తున్నారో ఆ చూసే వ్యూనే ఆ వ్యూని డెవలప్ చేయడానికి కొన్ని టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తారు అవి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఏదైనా ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ నేర్చుకుంటే చాలా బెటర్ సపోజ్ మీరు ఫుల్ స్టాక్ పైతాన్ డెవలపర్ కానీ ట్రై చేస్తుంటే ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓన్లీ మీరు ఫుల్ స్టాక్ పైతాన్ డెవలపర్ కాకుండా ఓన్లీ పైతాన్ డెవలపర్ అయితే ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఇంకోటి వర్షన్ కంట్రోల్ కూడా నేర్చుకోవాలి వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఇక్కడ మనం గిట్ ఆర్ గిట్ హబ్ గిట్ గిట్ హబ్ సో వర్షన్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే మీరు చాలామంది డెవలపర్స్ సేమ్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటారు ఓకే సో ఆ డెవలపర్స్ అంతా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఏదైతే డెవలప్ చేసిన కోడ్ని సోర్స్ కోడ్ మొత్తం కూడా మనం గిట్లో గిట్ హబ్లో స్టోర్ చేసుకొని ఉంటాం సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రెండరింగ్ అంటే రిట్రూవ్ చేసుకోవడం కోడ్ని మాడిఫై చేసుకోవడం మళ్ళీ దాంట్లోనే స్టోర్ చేయడం ఇలా చేస్తుంటారు అంటే మీ మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ అందరు కూడా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటామంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా గిట్ హబ్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు సో దాని మీద మనకి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఎలా పుల్ చేయాలి ఎలా పుష్ చేయాలి ఎలా ఫోర్క్ చేయాలి ఎలా కమిట్ చేయాలి పుల్ పుష్ ఫోర్క్ కమిట్ ఇలాగ కొన్ని టర్మినాలజీస్ అయితే ఉంటాయి సో వాటిని ఎలాగ మనం యూజ్ చేసుకోవాలని మనకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో వీటితో పాటు మనకి ఏదైనా డేటాబేస్ టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ కూడా తెలిసి ఉండాలి లైక్ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఎనీ డేటాబేస్ టెక్నాలజీ కొరీస్ రాసే విధంగా మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి సో ఇవన్నీ కానీ మనకు తెలిసాయంటే మనం ఈజీగా పైతాన్ డెవలప్ రావచ్చు సో మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది ఎంత టైం పడుతుంది ఈ పైతాన్ డెవలప్ మొత్తం కోర్స్ నేర్చుకోవడం పైతాన్ డెవలప్ అవ్వడానికి అంటే సో ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అని ఓకే సో ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకోవడానికి మీకు వన్ మంత్ పైన పడుతుంది ఓకే ఆ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంకో వన్ మంత్ ఆ నెక్స్ట్ లైబ్రరీస్ ఏదైతే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారో డేటా సైంటిస్ట్ కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ కానీ సో వాటికి కూడా ఒక వన్ మంత్ పడుతుంది సో ఇలాగా త్రీ మంత్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అయితే డెఫినెట్గా పడుతుంది ఇంకా నా నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటున్నారో అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయండి ఎవ్రీడే అప్పుడే మీరు ఒక గుడ్ ఫైతా డెవలపర్గా మీరు అవుతారు లేకపోతే మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీ మనీ వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ప్రాక్టీస్ 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 దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మంత్ర టు బికమ్ ఏ గుడ్ ఫైతాన్ డెవలపర్ ఓకే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఓన్లీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి వచ్చి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయట్లేదు సో ఫైనల్గా మీకు కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ మీకు నాలెడ్జ్ అయితే నీళ్ళు అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మై సజెషన్ ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నేను ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీకు అప్లోడ్ చేస్తుంటాను ఓకే సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్